ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கற்பதை பகிர்வோம் நான் உங்கள் பவித்ரா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மாநில அரசு நம்ம இதோட பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் இதோட மாநில அரசு கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நல்லா பாருங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு பாருங்கள் இது வந்து லைட்டாக வந்து நமக்கு ரிவைஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் நம்மளோட நேஷ்னல் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெல்லி ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கே த்ரீ செவன்ட்டி அப்படின்னு ஆர்டிக்கல் படி நமக்கு ஜம்மு காஷ்மீருக்கு மட்டும் ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து இருக்குது பட் ரீசெண்டாக அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பற்றி பேசுகிற பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு ஃபைவ் வந்து மத்திய அரசு அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட் சிக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசு அதோட ஆர்டிக்கல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூலேருந்து டூ தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா அதையும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் தான் நம்ம இப்போ உள்ள படிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இது வந்து மத்திய அரசுக்கு படிச்சிருந்தோம் ஸோ அதே தான் மாநில அரசு அப்படின்னா என்னென்னா நிர்வாகம் சட்டமன்றம் நீதித்துறை அப்படின்ற மூணு டைப் இருக்குது இந்த நிர்வாகம்னா என்னென்ன அப்படின்னா ஆளுநர் பற்றி முதலமைச்சர் பற்றி அமைச்சரவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சட்டமன்றம் அதாவது மேலவை கீழவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மள்கிட்ட மேலவை கிடையாது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் நீதித்துறை வந்து என்ன அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்ற நீதி நீக்கி <laughs> அரசியலமைப்பு <laughs> மாநிலத்திலேயே <laughs> அண்ட் தென் இப்போ ஆளுநராக நான் இருந்திருக்கேன் ஆல்ரெடி அப்படின்னா இன்னொரு தடவையும் இருந்துக்கலாம் ஸோ எத்தனை முறை வேண்டும்னாலும் ஆளுநராக நம்ம வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாநிலத்தில் வசிப்பவராக இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் இரண்டு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட முதலமைச்சர் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> ஒன் ஃபிஃப்டி செவனும் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டும் வந்து அவங்களோட அதிகாரத்தை வந்து சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து இந்த சொல்லியிருக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு ஒன்று இல்லைனா அதுக்கு மேற்பட்ட ஸ்டேட்டில் வந்து ஆளுநர் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து என்ன செய்யணும் ஆளுநர் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா நம்ம இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் அண்ட் தென் இப்போ வந்து பாருங்கள் நாடாளும் கூடாது சப்போஸ் நான் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிறேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்னரோட பதவி வந்து எம்டி ஆயிரும் நம்ம கவர்னர்லேருந்து போஸ்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிஜெக்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள்
அண்ட் தென் வந்து ஆளுநர் தான் வந்து மாநிலத்தோட தலைவராக இருக்காங்க ஓகேங்களா அவங்க வந்து ஏராளமான அதிகாரங்கள் வந்து இருக்கு அவங்கள்ட்ட இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ படி வந்து முதலமைச்சர் தலைமையில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு அமைச்சரவையை வந்து ஆளுநர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை வந்து அதிகாரம் செலுத்துகிறார் ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா முதலமைச்சர் தான் வந்து அமைச்சரவைக்கு வந்து ஹெட்டு ஓகேங்களா அவங்கள்ட்ட வந்து இப்போது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஆளுநர் அதுக்கு வந்து எந்த ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஆர்டிக்கல் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்டிக்கலை வந்து நீங்கள் போட்டு வங்க பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து அப்பப்போ ஒவ்வொரு இதை பற்றி படிக்கும்போது டைட்டில்குள்ளே உள்ள ஆர்டிக்கல்ஸை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு க்ளூ வேர்டு வச்சு படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாயிரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களோட நிர்வாக அதிகாரங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் வந்து யாரை நியமனம் பண்ணுவாங்க தலைவர் முதலமைச்சரை வந்து நியமனம் பண்ணுவாங்க அதாவது பெரும்பான்மை எந்த கட்சி பெற்றிருக்கோ அந்த கட்சியில் வந்து தலைவரை வந்து வாங்க வந்து ஆட்சி அமைங்க அப்படின்னு வந்து ஆளுநர் வந்து கூப்பிடுறாங்க அதுதான் நியமனம் ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து அமைச்சர் உள்ள உறுப்பினர்களையும் வந்து முதலமைச்சரோட கன்சிடர் பண்ணி அவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் அர்கனை படித்தோம் பார்த்திங்களா அட்வொகேட் ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாநிலத்துக்கு ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்க வழக்குரை வழக்கறிஞர் ஓகேங்களா அவங்களையும் இவங்க தான் வந்து நியமிக்கிறாங்க அண்ட் தென் நம்ம இப்போ எக்ஸாம் எழுதுறோம் பார்த்திங்களா டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்குள்ள தலைவர் உறுப்பினர் எல்லாத்தையும் இவங்க தான் நியமனம் செய்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நியமனம் செய்கிறது மட்டும்தான் இவங்களாக இருக்குமே தவிர இப்போ டிஎன்பிசி தலைவரையோ இல்லைனா வந்து அதில் உள்ள மெம்பரையோ வந்து பதவி நீக்கம் பண்ணுற அதிகாரம் இவருக்கு கிடையாது அது வந்து குடியரசுத் தலைவரால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சி பீரியட் போடுங்க இது வந்து சரியில்லை ஸ்டேட் வந்து கொஞ்சம் இதாக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஆளுநர் வந்து சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து உடனே பிரகடனப்படுத்துவார் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்துடும் முதலமைச்சரோட கண்ட்ரோல் போயிடும் ஆனால் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஆளுநர் தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்காணிப்பார் அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர்ன்ற ஒரு பிரதிநிதியாக வந்து ஆளுநர் வந்து கண்காணிப்பார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சட்டத்தில் வந்து என்னென்ன அவருக்கு வந்து தகுதி இருக்குது அது என்ன அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இவர் ஒரு ஆள் நம்ம நம்ம பார்த்தோம்ல டிஃபென் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்னர் ப்ளஸ் டூ அவை ஓகேங்களா அந்த கீழவே மேலே ரெண்டு சேர்ந்து தான் சட்டமன்றம் மூணும் சேர்த்து தான் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஆளுநருங்கிறது ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்சி பெரும்பான்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ வந்து சட்டமன்றம் கூடும் பார்த்திங்கன்னா அந்த முதல் கூட்டத்துக்கு தலைமை யார் உரை யார் நிகழ்த்துவான்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆளுநர் தான் நிகழ்த்துவாங்க இதே மாதிரி தான் வந்து லோக்சபாலையும் வந்து நம்ம குடியரசுத் தலைவர் வந்து நிகழ்த்துவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு மசோதா நிலுவையில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஏன் இப்போ அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆளுநர் வந்து விசாரிக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் வந்து சபாநாயகரும் சு துணை சபாநாயகரும் வந்து ஏதோ ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு பதவி ஆட்டோமேட்டிக்காக காலியாகுது அப்படின்னா அந்த டைம் வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினரை யாரை வேண்டுனாலும் ஆளுநர் வந்து நியமனம் செய்யலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படின்ற வகுப்பில் இருந்து ஒரு உறுப்பினர் வந்து மாநில சட்டமன்றத்துக்கு யாரும் நம்ம ஆளுநர் தான் நியமிப்பாங்க ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இன்னொன்று இதுவும் பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ வந்து மாநில சட்ட மேலவே நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லை பட் சில ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு ஏழு ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்திங்களா இப்போ அந்த ஸ்டேட்லலாம் ஆளுநர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இப்போ அறநூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் நூறு பேர் வந்து ஆளுநர் தான் நியமிப்பாங்க அந்த ஆறில் ஒரு பங்கை வந்து ஆளுநர் நியமிப்பாங்க ஸோ ஆறு ஆளுநர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு மசோதா இருக்குது அப்படின்னா ஆளுநர் வந்து சைன் போட்டால் மட்டும்தான் அது ஒரு சட்டமாகும் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் அண்ட் தென் அவரை சைன் போடாமல் அப்படி ஸ்டாப் கூட பண்ணி வைக்கலாம் இல்லைனா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் திருப்பி பாருங்கன்னு திருப்பி கூட அனுப்பி வைக்கலாம் ஸோ அவருக்கு அந்த அதிகாரங்கள்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி நீதிமன்றத்திற்கு வந்து எந்த ஒரு தீங்கு விளைவிக்கும் நிலையில் மட்டும்தான் அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் பரிசீலனைக்காக நிறுத்தி வைப்பாங்க ஓகேங்களா இரநூத்தி பதிமூணு படி என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆளுநர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து மாநிலம் சட்டமன்றம் நம்ம கூட்டமே நடைபெறல ஆனால் வந்து திடீர்னு மாநிலத்தில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி போடணும் அப்படின்னா அவசர சட்டத்தை ஒரு பிறப்பிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே என்ன அப்படின்னா சட்டமன்றத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் வந்து அக்செப்ட
அண்ட் தென் ஐந்தாண்டிற்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு நிதி ஆணையம்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க அதை வந்து ஆளுநர் தான் நியமிக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நீதியில் அவங்களுக்கு வந்து என்ன அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசோட தலைமை வழக்குறிஞர் தான் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்தோம் பார்த்திங்கனா அந்த அட்வொகேட் ஜெனரலை இவங்க தான் நியமனம் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை தவிர்த்துட்டு மீதி கீழ் நீதிமன்றம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதில் உள்ள நீதிபதியை இவர் நியமனம் செய்கிறார் உயர்நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி யார் நியமனம் செய்வார் குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்வார் ஸோ அந்த பாயிண்ட் முக்கியமானது அண்ட் தென் இப்போ வந்து ஆளுநர் வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு குடியரசுத் தலைவரோட உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நியமனம் செய்கிறார் இதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அண்ட் தென் இவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆளுநர் வந்து என்னென்னா தண்டனையை வந்து ஒரு குற்றவாளியோட தண்டனையை குறைக்கலாம் இல்லை மன்னிக்கலாம் ஆனால் வந்து மரண தண்டனையை மட்டும் குறைக்க முடியாது குடியரசுத் தலைவருக்கு அந்த அதிகாரம் கூட இருக்குது இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து இதை வந்து பரிசீலனை பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ஆளுநர் வந்து ஒரு மசோதாவை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கலாம் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அண்ட் தென் இப்போ எமர்ஜென்சி பீரியடில் வந்து குடியரசுத் தலைவரோட ஆட்சி வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வருது பார்த்திங்களா அப்போ வந்து அது ஆளுநர் தான் பரிந்துரை பண்ணுவார் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து நிறையா அதிகாரம் வந்து அவருக்கு சட்ட ரீதியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி வந்தால் தான் அவங்க வந்து அந்த கட்சியை வந்து அழைப்பாங்க ஆளுநர் வந்து வாங்க வந்து கட்சி ஆட்சி அமைங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்திங்களா முதலமைச்சராக இப்போ எந்த கட்சியுமே மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி வரலை நம்மளுக்கு தேவையானது வரலை அப்படின்னா ஆளுநரோட விருப்பம்தான் நீங்கள் இந்த கட்சி வாங்க அந்த கட்சி வாங்கன்னு யாரானாலும் கூப்பிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அதிகாரம் கூட அவருக்கு இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பெரும்பான்மை நிரூபிக்க முடியாமல் இருந்துருச்சு அப்படின்னா சிறவையை வந்து கல உடனே ஆளுநர் வந்து கல கலைச்சி விட்டுருவார் ஸோ அந்த அதிகாரமும் அவருக்கு வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் படி இந்த ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அதுதான் மாநிலத்தோட எமர்ஜென்சி என்ன பார்த்தோம் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ அதுபடி இவர் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி போடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுவார் ஸோ அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது அதுக்கப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் ஒன்னில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சில வந்து உரிமை அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இவர் மேலே ஒரு குற்றம் வந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை இவரோட வேலையில் இவர் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீதிமன்றம் வந்து கொஷின் எழுப்பவே முடியாது அதுக்கு இவர் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் எழுப்புனாலும் அண்ட் தென் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரைட்ஸ் சிவில் ரைட்ஸ் ஓரியன்டாக எதிராக வந்து நம்ம வந்து ஒரு வழக்கு தொடர முடியாது ஆளுநர்கிட்ட ஸோ ஆளுநர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு பவர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து உண்மையான அதாவது என்னென்னா முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது உண்மையான நிர்வாகி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஆளுநர் அப்படிங்கிறவர் வந்து யார் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மாநில அரசோட தலைவர் யார் அப்படின்னு பார்த்து இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆளுநர் அரசு கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்கா முதலமைச்சர் அரசாங்கம் கொஞ்சம் இது ரெண்டுமே பெருசாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் மாநில ஆளுநர் தான் நியமனம் பண்ணுவார் பெரும்பான்மை எந்த கட்சி பெற்றிருக்கோ அவங்களோட தலைவரை வந்து மாநில ஆளுநர் நியமனம் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் வந்து பெரும்பான்மை பெற்ற பெற்றவங்க இருக்காங்க இவங்களுக்குள்ள தலைவர் பிரச்சனை வருது இவங்கள பண்ணுவோமா அவங்கள பண்ணுவோமா பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா ஆளுநரை வந்து யாரானாலும் பண்ணணும் நினச்சா பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அவருக்கு அந்த முதலமைச்சரோட பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் இது வரைக்கும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் யார் யார் வந்து சீமா இருந்தாங்கன்றத பார்த்துக்கோங்க லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இவரோட அதிகாரங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் தான் அமைச்சரவையோட தலைவராக இருப்பார் அமைச்சரவையில் வைக்கிறவங்க வந்து எல்லாமே வந்து முதலமைச்சரோட பரிந்துரையின் பேரில் ஆளுநர் வந்து நியமிப்பார் ஓகேங்களா இப்போ சப்போஸ் ராஜினாமாவோ பதவி நீக்கமோ செய்கிறாங்க அப்படின்னு செய்யணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த அமைச்சர் வந்து சரியில்லை ராஜினாமா பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா இவர் வந்து பதவி நீக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆளுநர்கிட்ட இவர் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் முதலமைச்சருக்கு அந்த அதிகாரம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இவர் ஆலோசனை கூட வழங்குறாரு எப்போ இப்போ ஆலோசனை வழங்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுநர் யார் யாரெல்லாம் நியமனம் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்தோம் மாநிலத்தோட வழக்குரைஞர் மாநில தேர்தல் ஆணையர் டிஎன்பிசி அந் தலைவர் உறுப்பினர் அந்த மாதிரி நிறைய இது பார்த்தோம்ல இந்த மாதிரி நியமனம் பண்ணும்போது சிஎம்ட்டு அவர் கண்டிப்பாக வந்து பரிந்துரை கேட்பார் என்ன பண்ணலாமா வேண்டாமா அந்த மாதிரி அட்வைஸ் கேட்டுக்குவாங்க ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் வந்து முதலமைச்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ கூட்டத்தொடர் வந்து
இந்த அமைச்சரவை ஓகேங்களா இது இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஒன் அப்படின்றது படி முதலமைச்சரை வந்து தலைவராக கொண்ட அமைச்சரவை யாருக்கு அப்படின்னா ஆளுநருக்கு வந்து தேவைப்படும் போது ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லை இப்படி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணலாம் அது என்ன ஆர்டிக்கல் பார்த்தா ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதலமைச்சர் நியமிக்கப்படுவதை கூறுகிறது ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆளுநர் தான் முதலமைச்சர் நியமிக்கப்படுவார் அதுக்கு என்ன ஆர்டிக்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகேங்களா எது எது எதுன்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து முதலமைச்சரையும் சேர்த்து அந்த அமைச்சர்கள் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேரோ அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது இது வந்து ரூல்ஸ் இது வந்து எந்த ஆர்டிக்கல் இந்த மாதிரி தாண்டக்கூடாதுன்னு சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் ஏ அப்படின்னு வந்து சொல்லுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது என்னது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து முதலமைச்சரை நியமிக்கிறது அந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் ஏ அப்படிங்கிறதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜை தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அமைச்சரவையோட அதிகாரங்கள் என்ன ஏன் அமைச்சரவை நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய நியமனங்கள் பண்ணும்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சால்வ் பண்ணுது இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆலோசனை வழங்குது அண்ட் தென் வந்து இது முக்கியமான பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நிதி மசோதா வந்து நம்ம வந்து தாக்கல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஆளுநர்கிட்ட ஒரு பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது நிதி மசோதாவா இல்லை சாதாரண மசோதாவான்னு யார் சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவை தான் சொல்கிறாங்க அதுதான் அமைச்சரவை தான் தீர்மானிக்குது இதே இது மத்திய அரசில் யார் தீர்மானிப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லோக்சபாவோட ஸ்பீக்கர் அதாவது சபாநாயகர் அப்படிங்கிறவங்க மக்களவையில் உள்ளவங்க தான் வந்து தீர்மானிப்பாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் சட்டமன்றம் ஒரவைதான் <laughs> நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம இங்கே ஒரு பாயிண்ட் படித்தோம் பார்த்தீங்களா அதாவது நம்ம அமைச்சரோட எண்ணிக்கை வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து இருப்பாங்க அதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னு பார்த்தா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அமைச்சர்கள் நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் மாறக்கூடியது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட தமிழ சட்டமன்றம் ஓகே இதுதான் கீழவை இப்போ நம்ம ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கீழவையோட உறுப்பினர்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து அந்த மக்கள் தொகை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஸோ ஆனால் ஒரே ரூல்ஸ் மட்டும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஐநூறுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் ஐநூறுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இல்லைன்னா அறுபதுக்கு குறையாமல் இருக்க சிக்ஸ்டி டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கணும் அண்ட் தென் அது வந்து பாப்புலேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கீழவையோட மொத்த உறுப்பினர்களில் மூணில் ஒரு பங்கு வந்து அமைச்சரவையில் வந்து எதிரானது <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் தமிழக சட்டமன்றம் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு உறுப்பினர்களை தான் கொண்டது ஆனால் நம்ம இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அந்த ஒரு ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆளுநர் நியமிப்பார் நம்ம படித்தோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த ஒரு ஆள் ஓகேங்களா ஓகே அமைச்சரவை பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கேபினட்டை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நிரந்தரமானது இன்னொன்று தற்காலிகமானது லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சபாநாயகர் கொண்டுலாம் சபாநாயகர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா அந்த கீழவை நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதுக்கு வந்து ஹெட்டாக இருக்கிறவங்க அந்த சபாநாயகர் வந்து சப்போஸ் ராஜினாமா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து ச ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பதவியும் போயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இப்போ வந்து சட்டம ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு சட்டமன்றம் வந்து ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம் வந்து என்னென்னா பதினாலு நாட்கள் வந்து அறிவிப்பு கொடுக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் சபாநாயகர் வந்து பதவி நீக்கம் செய்யலாம் இப்போ நம்ம பதவி நீக்கம் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா பதினாலு நாட்கள் வந்து முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணி எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் சபாநாயகரை நீக்க
அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலவை மேலவை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிரந்தரமான அவை இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதில் வந்து என்னென்னா மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமல் இருக்கணும் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா சட்டமன்றத்தில் அந்த மூணு பார்ட்டாக நம்ம பிரிச்சோம்னா அதில் ஒரு பங் பார்ட்டுக்கு வந்து மிகாமல் இருக்கணும் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது இப்போ நம்மளுக்கு டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அதாவது கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு எக்ஸீட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு வந்து இருக்கணும் குறைந்தபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இது ரெண்டு தான் ரூல்ஸ் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆர்டிகல் வந்து யார் என்ன சொல் எந்த ஆர்டிகல் வந்து இது சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி ஒன் ஒன் அப்படின்ற ஒரு டிவிஷனில் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சட்ட மேலவை அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா விதான் பரிஷத் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இங் அது வந்து நமக்கு வந்து சட்ட மேலே வந்து விதான் பரிஷத் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்படி கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இப்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சட்ட மேலவை அப்படிங்கிறது ஏழு மாநிலங்களில் இருக்குது இதை நம்ம முன்னாடியே படிச்சிட்டோம் அண்ட் தென் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து நவம்பர் ஒன் மூ ஒன்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மேலவை வந்து நீக்கம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்து இது கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போ இருந்து நம்மளுக்கு மேலவை இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நவம்பர் ஒன்னில் இருந்து ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மேலவையில் வந்து உறுப்பினர் ஆகணும்னா என்ன அப்படின்னா முப்பது வயது நம்மளுக்கு வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஒன் பை டுவெல் உறுப்பினர்கள் வந்து இவங்க பட்டதாரிகள் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து யார் யார் தேர்தல் தேர்ந்தெடுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்துருவோம் அடுத்து இதோட தலைவர் வந்து யார் அப்படின்னா சேர்மேன் அப்படிங்கிறவங்க சொல்றாங்க இவங்க வந்து தலைமையேற்று நடப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப சட்ட மேலவை வந்து உருவாக்கம் பண்ணலாம் நீக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து எந்த சட்ட பிரிவு சொல்லியிருக்கணும் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்னு ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள அந்த சட்ட மேலவையை நீக்கம் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப சட்ட மேலவையை வந்து நீக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா பொதுப்பட்டியல் ஏற்றலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மசோதாவும் வந்து சட்டமன்றத்தில் வந்து த்ரீ ஸ்டேஜ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்ட்ரீ த்ரீ ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆளுநர் வந்து ஒப்புதல் பண்ணி அது வந்து ஒரு சட்டம் ஆகும் ஸோ வந்து மொத்தம் வந்து மூணு ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து மணிபில் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கீழே வேலை மட்டும்தான் வந்து செயல்படுத்த முடியும் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டோம் நம்ம ஆளுநரோட பெர்மிஷனோட தான் பண்ணணும் அதுவும் வந்து பார்த்துட்டீங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சட்டமன்ற கீழவை வந்து நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்கும் மேலவையோட சார் இந்த பாயிண்டே பார்த்துக்கோங்க அடுத்து மாநில ஒரு நீதித்துறை நீதித்துறை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உயர்நீதிமன்றம் வந்து என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூல தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் உயர்நீதிமன்றங்கள் வந்திருக்கு அது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்கத்தா பம்பாய் சென்னை அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து வந்திருக்கு பிரிட்டிஷ்காரவங்க வந்து இருக்கும் போதே இது வந்து வந்துருச்சு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை பாருங்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வந்து வேர்ல்டுலே வந்து செகண்ட் பெரிய நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லண்டன் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸ் நம்ம வந்து செகண்ட் பிளேஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏழாவது திருத்த சட்டம் ஓகே இவங்களா செவன்டில் ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலத்தில் கூட நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கலாம் உயர்நீதிமன்றம் வந்து இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தான் வந்து விக்டோரியா மகாராணி அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஓகே இந்த மூணு மாகாணத்தில் வந்து உயர்நீதிமன்றங்கள் வைக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவங்க பெர்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் தான் வந்து இரண்டாவது பெரிய இது அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த இந்த திருத்த சட்டம் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு மேலே வந்து ஒரே நீதிமன்றம் செயல்படலாம் அது வந்து உண்மையிலே இருக்குது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா அப்படின்ற ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குமே ஈக் இது பண்ணி ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து ஒரே ஒரு நீதிமன்றம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர்ல உள்ள உயர் தான் வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து காமன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவுகாத்தி அப்படின்ற உயர் நீதிமன்றம் வந்து இந்த நார்த் ஈஸ்ட் சைடு வந்து ஒரு ஏழு ஸ்டேட் இருக்கும் அஸ்ஸாம் நாகாலாந்து மணிப்பூர் மிசோரம் மேகாலயா திரிபுரா மற்றும் அருணாச்சல பிரதேசம் ஸோ இந்த ஏழு ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து அந்த கவுகாத்தியில் உள்ள உயர் நீதிமன்றம் தான் வந்து உயர் நீதிமன்றமாக செயல்படுது ஸோ இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயே ஒரு இது இருக்கு ஸோ
இப்போ வந்து சென்னை பம்பாய் கல்கத்தா தானே ஃபஸ்ட்டு உயர் நீதிமன்றமாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்குன்னு நிறைய வந்து இது லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து நம்ம பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் வந்து அப்பீல் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க இது லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க இராணுவம் இந்த மாதிரி இதுக்கு மட்டும்தான் தீர்ப்பு வழங்க முடியாது உயர் நீதிமன்றத்தால் ஸோ அது மட்டும்தான் கண்டிஷன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை பேரானை பேரானை அப்படின்னா வந்து ரிட்ஸ் அது வந்து டூ டூ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல் வந்து அதை பற்றி சொல்லுது அது வந்து எல்லாமே உரிமைகளுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நோக்கத்துக்காகவும் வந்து பேரானை வந்து வழங்குகிற அதிகாரம் வந்து உயர் நீதிமன்றத்துக்கு தான் இருக்குது ஆமாம் ஆனால் ஆனால் வந்து ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ரெண்டின் படி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து அடிப்படை உரிமைக்கு மட்டும்தான் ரிட்ஸ் எழுதுவாங்க ஆனால் வந்து டூ டூ சிக்ஸ் படி வந்து என்னென்னா உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பேரானை அதாவது வந்து ரிட்ஸ் வந்து எழுதாம வந்து சும்மா சாதாரணமாக தான் சொல்லியிருக்காங்க இது நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா நீதி பேரானை ரிட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸாக இருக்கும் ஆட் கொணர்வு கட்டளை இருத்தும் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இதை நீங்கள் பார்க்கலன்னா ஒன் டைம் உங்களுக்கு மறந்துருந்துச்சுன்னா பாஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ரீட் பண்ணுங்கள் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு அண்ட் தென் வந்து நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான் மாவட்ட நீதிபதிகள் நியமனம் யார் பண்ணுவோம் ஆளுநர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கிறணும் அண்ட் தென் உயர் நீதிமன்றம் வந்து என்னென்னா முக்கியமான பாயிண்ட் பதிவீடுகளின் நீதிமன்றம்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே எவிடன்ஸ் வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து சேவ் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா பாதுகாத்துட்டே வருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நீதி புனராய்வு அப்படின்னா இது வந்து கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு வந்து உயர் நீதிமன்றம் வந்து முரண் அரசியலமைப்புக்கு வந்து முரண்பட்டதா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணுற அதிகாரம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா அது வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்திரா காந்தி பண்ணுவாங்களோ ஒரு மினி கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவோம்ல அதில் வந்து நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிற அதிகாரத்தை வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து குறைச்சிருவாங்க ஆனால் அடுத்த வருஷமே எழுபத்தி ஏழு நாற்பத்தி மூணாவது அரசு திட்டத்துலேயே உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வந்து திருப்பி அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம படிச்சிட்டோம் இதோட முடிஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன் வேர்டு தான் நீங்கள் வந்து இந்த புக் எடுத்து இது வந்து டென்த் வால்யூம் ஒன் சோசியல் புக் இந்த புக் எடுத்து படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இதை ரிவே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டிங்கனாலே ஒன் வேர்டு பார்த்தீங்கனா ஈஸி ஆயிரும் சரி எனவே ஓகே இதோட உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து மூணு பி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ மூணு வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து எனிவே இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃப